आपके ही माइक हैं <laughs> मेरे तो माइक नहीं है आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत पिछले माइक पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए और काफी सजेशन आए तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए ये यात्रा न्याय यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय का है मुद्दे उठाने का है मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की इसके पीछे सोच थी क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है पहली बार हिंदुस्तान की स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं है मणिपुर के बाद हम नागालैंड से निकले यहां भी एक कमिटमेंट किया गया था प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों से कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं किया गया जो अग्रीमेंट था तो ये यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी एक इशू है मैं चाहता था कि पैदल यात्रा हो मगर वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता टाइम नहीं था तो ये हाइब्रिड यात्रा है मगर हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जहां भी पैदल चल सकें हम पैदल चलें आपके अब सवाल हो या अंग्रेजी में बोल दो शुड आई सीट इंग्लिश लास्ट ईयर वी डिड ए भारत जोड़ो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर व्हिच वाज ए वेरी इंपैक्टफुल सक्सेसफुल यात्रा इट हेल्प ब्रिंग द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर एंड इट ट्रांसफॉर्म द पोलिटिकल नैरेटिव and placed a alternative narrative to the divisive narrative of the bjp we have decided to do a similar yatra from east to west we decided to start in manipur because of the tragedy that has taken place there the loss of life loss of property violence and of course the fact that the prime minister has not even cared to visit the state which i think is uh, a sad and shameful affair and we are going to go all the way to maharashtra i would have liked it to be a pedal yatra walking yatra but time constraints are there so we have decided to make it a hybrid yatra it will be our attempt to walk as much as possible uh, there are some places where walking is difficult and there are other issues um, but the idea behind the nyay yatra is to fight for justice to raise the issue of justice social political and economic justice and each state has its own characteristics so to raise state specific issues nagaland in self had been given a commitment by the prime minister 9 years ago which has been broken which has not been completed and that is something that many people in nagaland have told us mentioned to us that look uh, the prime minister had committed certain things to us and nothing has been done So that is the idea. Now I'm happy to take your questions, starting with the Nagaland person from Nagaland. Hi, hi, sir. Welcome to Nagaland. Thank again. you. So my question is also with, with regards to the Indo-Nagaland political issue. You are well aware it's been more than 25 years the uh, the issues has been pending. So according to you, why do you feel is the central government neglecting to give the required solution to the Nagas and? If the Congress and the India Bloc comes back, comes to power in the upcoming election, will you give an assurance that the solution would be achieved for the Nagas? I've been speaking to quite a few Naga leaders, and they are absolutely perplexed 
as to why no progress has been made. Frankly, we are not even clear about what the Prime Minister envisioned in terms of a solution. Nobody, I mean, it's a very, it's a superficial document that says, yes, we are going to work uh, towards peace and joint sovereignty, but it's not clear what exactly they mean. Uh, and a lot of the Naga organizations here simply don't understand what the Prime Minister was trying to do and what the way forward is. Uh, clearly, there is a problem that needs resolution. Uh, and clearly, that is a problem that will require conversation, listening to each other, and working in implementing a solution. And that is lacking as far as the Prime Minister is concerned. You know, uh, I, why the Prime Minister has not acted, uh, I'm frankly the wrong person to ask that question to, because uh, I don't know his mind, I don't know his approach. but. I do get the sense that the Prime Minister promises things without thinking them through. He promised, made many promises, uh, you know, to the youth of India. He made promises about education, employment, and I think he just made them. And I get the sense that uh, people are disturbed that uh, the Prime Minister's credibility is on the line and nothing has happened for nine years. We, of course, are committed to a, a solution the problem over here. Yeah, see. So you started a Nyai Yatra. Uh, the Congress has said that this is not an electoral Yatra. Uh, but before coming here, you had attended a number of uh, Lok Sabha elections preparatory meetings. How do you see the Congress placed uh, in taking on the BJP electorally in 2024? Thank you. I see, I see the India Alliance placed very well in taking on the BJP in 2024. Uh, the Yatra is a ideological Yatra. It is designed to place certain issues on the table. And frankly, to place squarely on the table the issue of huge amount of injustice that is taking place in this country. Uh, there is an election campaign. We will fight that election campaign. There is a, there will be an election process. We will take part in that process. But the yatra is to place certain ideas on the table firmly in front of the people of India. And these are ideological ideas. It's a alternative vision to what the BJP says, the divisive vision of the BJP. So, uh, jo. Uh, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो विचारधारा की यात्रा है इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा चुनाव जीतेगा ये इस यात्रा का लक्ष्य जो न्याय का सवाल है उसको जनता के सामने रखने का है सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं कास्ट सेंसस का इशू है जैसे यहां पे नागालैंड में अभी बातचीत हुई कि यहां पे वायदे किए गए थे वो वायदे तोड़े गए हैं मणिपुर में आपको दिख रहा है क्या हुआ है तो इन मुद्दों को उठाने की यात्रा है विचारधारा की यात्रा है इलेक्शन कैंपेन होगा वो प्रोसेस चलेगी उसमें हम सब भाग लेंगे हाँ जी सर भारत जोड़ो यात्रा जो पहला चरण था उसमें भी मैं था यात्रा में उसमें आप पैदल चलते थे तो लाखों लोग साथ होते थे इस बार यात्रा में हर दो मिनट पर आपको उतरना पड़ रहा है जो कि कतार में इतने लोग होते हैं आगे आपको लगता है कि आपको नीचे उतरना ही होगा फिर एक सवाल और है सर इससे जुड़ा हुआ एक ही सवाल अग, अगर अगर एक, एक, एक सवाल ये आपका अगर... अच्छा सवाल है इसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ देखिए टाइम की कमी है Uh, अभी हम मणिपुर नागालैंड में हैं यहाँ पे काफी uh, लंबे गैप्स हैं तो उसमें तो uh, बस में ही जा रहे हैं मगर जब हम असम में बंगाल में बाकी स्टेट्स में आएंगे तो मुझे लगता है कि जो वॉकिंग एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा मगर टाइम टाइम का इशू है क्योंकि हम इसको मतलब चार पाँच महीने लंबा तो नहीं खींच सकते हैं वो पिछली यात्रा 150 दिन की थी 
एक सौ पचास दिन नहीं है तो इसको थोड़ा हमें टाइट करना पड़ रहा है रूल रूल है एक व्यक्ति एक सवाल इंद्रजीत इंद्रजीत from india today i just wanted to ask you about uh, the status of the india alliance i come from west bengal there's a lot of curiosity about what is the status of discussions with the trinamool congress and is there going to be an alliance between congress and tfc because you are entering west bengal very okay. soon yeah i mean the status of the india alliance is very good we are in conversation with our partners the issue of seat sharing is being taken up those discussions are ongoing and i think they're going quite well uh, let us see where those discussions end but broadly a lot of those a lot of those are quite simple they're not complex discussions uh, and they're relatively easy discussions to have so i'm quite confident that they will be resolved sanjay sanjay i think, I think they, huh? no supplementary please sanjay no supplementary please supplementary. hindi kar dete hain acha hindi mein acha uh, ek minute sit down sit down <laughs> relax don't don't, don't. <laughs> तो देखिए इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं डिस्कशंस हैं अच्छी तरह चल रहे हैं ज़्यादातर जगह आसान है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एक दो जगह थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं मगर मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीज़ें हैं हम इनको रिजोल्व कर लेंगे और काफ़ी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा हाँ संजय राहुल जी आपने कल एक सभा में कहा था कि आप एक अल्टरनेट विजन देंगे ड्यूरिंग दिस यात्रा वो अल्टरनेट विजन चुनाव के दौरान आ गया उससे पहले आएगा और अल्टरनेट विजन का कुछ ब्रॉड एक पैरामीटर्स क्या है ये स्पेल आउट कर सकते हैं अल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं हम हारमोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा वॉज अ रिजाउंडिंग सक्सेस एवरीबॉडी इवन द बीजेपी पीपल से इट नाउ उसका अगला कदम जो बीजेपी का जो मॉडल है जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है वो अन्याय का मॉडल भी है उसमें दो तीन बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा का पूरा धन मिल जाता है जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं सोशल ग्रुप्स हैं दलित हैं आदिवासी हैं ओबीसी हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है मैंने उदाहरण दिया नब्बे अफसरों का मैंने उदाहरण दिया और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं दलित हैं आदिवासी हैं वो चलाते ही नहीं हैं तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी बट मेन चीज़ हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है अन्याय से नफरत बढ़ रही है हिंसा बढ़ रही है और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा का पूरा फायदा पूरा का पूरा धन पकड़ाने का है तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखेंगे जयरेंद्र एक सवाल एक सवाल इन चीजों में फ्रेंकली बोलू तो मीडिया इन चीजों को बहुत ओवर प्ले करता है जो मीटिंग में मूड था जिस प्रकार से बातचीत होती है जो ह्यूमर होती है भाईचारा होता है उसको आप बताते नहीं हो आप एक मुद्दे को उठा के मतलब मेन इश्यूज को बना देते हो देखिए देर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एफेक्शन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द इंडिया फॉर्मेशन एंड द इंडिया फॉर्मेशन इज ए 
ideological formation that is placing itself in opposition to the idea of the RSS and the BJP. I am very confident. I have a lot of confidence that the India, uh, India Alliance may ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको हराएंगे हाँ संदीप Uh, you see, the RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It is, it's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function. right? So. It is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. We made it clear that whoever would like to visit the Ram Temple, among our partners, among our parties, more than welcome to do it. It's difficult for us to visit on the 22nd and say that, you know, this is a Prime Minister's function, this is a RSS function, and we are going to go. It becomes, it's, it's not possible for us. So, this Ram Mandir is a function of the Ram Mandir. This is a function of the Hindu Dharm. The leaders and authorities have said that they will not go because this is a function of the Ram Mandir. This is a function of the Ram Mandir. RSS ने BJP ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहाँ जाने का। जहाँ तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. Aaj hi young lady from Nagaland. Ek minute, ek minute. Esteen is from Nagaland News Network. She is she is talking respect her please. Esteen here from Nagaland News Network and I'm going to be asking in context to the state of course. So sir, Nagaland is going through a breakdown right now because of illegal taxation. So, so can you tell us how this yatra that you are uh, doing right now is going to help in bringing justice to those people who are being taxed illegally and continuously for well, the years? Well, the, the first step in answering the question of justice is listening to the people and understanding exactly the nature of the un un injustice that they are feeling, feeling. And that is what we are trying to do. I said in the Bharat Chodo Yatra, we used to walk for seven, eight hours, and we used to speak for 20, 30 minutes. It is the same idea here. We have come here to listen to the people of Nagaland, and we have spoken to many, many people. I spent the whole of last evening talking to delegations, I have spoken to many people on the streets here, to get a sense of how they are feeling, what the sense of um, betrayal is, what the anxiety is. With regards to the taxation issue, uh, I think that is something that our local leadership would be much better uh, at answering than I am. But from my perspective, listening is the first step to understanding and resolving 
अनफेमस हाँ मनोज जी सी राहुल जी मनोज जी सी मनोज एक अजीत आपने हो गया प्लीज बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए वेल आर रैली आर आर यात्रा हैज ए फिक्स रूट एंड वे गोइंग टू फॉलो दैट रूट we are going to we are going to follow the route that that i am on this is a route that we have designed and we are going to stick to this route i actually don't know i can i can check and tell you uh but i will be somewhere on the on the route of the yatra aji vikrant i think we will be in assam ha vikrant नहीं देखिए जो मेरी सोच है जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं लोगों की इज्जत रखता हूं जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं उसकी बात सुनता हूं नफरत नहीं फैलाता हूं यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है तो ये बात है ओके शुक्रिया राहुल जी 25 मिनट हो गए शुक्रिया 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 थैंक यू थैंक यू वेरी मच Uh, I understand that you are having a little bit of a hard time uh, with the with the food and stuff. I apologize for that. Thank you. Thank you.